<笑>镜子里边的美人，请你走过来，让我看看仔细哟、哦！啊，卸<笑>、嗯、了妆更有味道啊！啊，哈哈哈哟，西，在中国，我还是头一次碰到不躲我的姑娘啊！啊，我大大的喜欢你哦。哟，哪里去了？哦，你很调皮哦。劝你马前归顺，诸主不然，宋朝他为祭坟呢。哦，我就喜欢你这样的女人，太有味道了。嗯，我的枪呢？八嘎！一派胡言，放马过来。汉子枪。手下。
清理门户，我今天倒要看看谁清理谁。李云龙，如果不铲除你的话，你必祸害于人。师傅在九泉之下也不会瞑目的。今天，我们就以燕子门内的规矩，做个生死了断。这位先生，您进错屋了吧？我没走错，恶贼！纵然你学会了师叔的化妆术，也难逃我的眼睛。<笑>师姐，你修炼了三年，不仅功夫见长，眼力也大长了啊！<笑>不过你是怎么知道我的藏身之处的
我有满天的小燕子，何愁找不到我？那你想怎么样呢？清理门户，为燕子们报仇。你就不怕命在我手？我现在已经没有什么可留恋的，我今天就和你同归于尽。那我就不客气了。老马，燕子门的小凤来找我说，云心姐又单独下山了，多留意，看能不能找到她，劝她千万不要鲁莽行事。嗯，我和小王去东大街。一个小时后，咱们在剪子巷会合。好，一定要注意安全。嗯。听到了吗？这是和平的礼炮。我祈福，这个顺乎民心天意的朝代，他终于到了。可惜，那恶贼作恶多端，令天地不容。愿佛祖保佑我，亲手抓住他，为燕子门雪耻。师傅，大师伯来了，啊，快去。云溪，大师伯来了。师哥，你怎么来了？我怀疑李云龙就藏在普照寺。你说在我这儿？不可能，谁都知道我恨不得将他。正是因为如此，他才觉得这里最安全。你看，这黄标志是庙里的。这个恶贼，他也太过分了吧！咱们分头，将整座寺庙、佛堂查看一遍。我想他一定在这儿。嗯，好的，小芳，你们去东院。嗯，你跟我去西院。
，师哥你去后院。好，啊、走走走。你想干什么？以门内的规矩，擒拿飞贼李云龙，把他交给老百姓。你要是胜不了我呢？那你就试试吧。你竟敢躲在这里，也不怕脏了这灵光宝地？就算我李云龙是块云彩，我也得找个地方歇歇脚吧。李云龙，无论你逃到天涯海角，我也要把你捉拿归案。想抓我邀功领赏？没那么容易，先赢了赛爷再说吧。金镖送上，恩断义绝。水海两道，青蓝分明。请。我说，李云飞，你根本不是我的对手。李云龙，不要太自以为是了。今天是师傅的忌日。亲手捉住你这个恶贼，会剑子们除奸
，怎么样，好点了吗？静初，啊，能不能扶我到外面去看看？医生说不让你乱动，你听话，好好休息啊。哎，今天是国庆节，让我看看外面的阳光好吗？好吧。
我丈夫，你好着没好吗？去死，去死吧！这就是一个恶人带刀的尸体，去死，去死吧！你的葬身之地，我才是天下第一神燕子。明年的今天，我一定
另外这儿给你烧纸。<笑>真大，邪不胜正，我今天绝不会让你从我手里跑掉的。抓我！你的情况可是远在我之下。试试，来呀！抓到李云龙了，对吗？嗯，而且啊，还完全做到了上级首长的要求，赶在开国大典之前。哦，哎呀，到点了，到点了。哎，新中国终于成立了。这是一个崭新的国家，崭新的时代。是啊，还有我们崭新的家。哎，你知道吗？云心已经脱下僧衣，还俗了。真的吗？等你出了院。我们就成亲。嗯。来，大爷进来。这儿。我要挑了他的大军，给我个报仇！哎、大勇，你干啥？哎，你干什么？不别拦着我！你这叫违法！我要挑了他的大军。哎你不挑了他的大金，他再跑了怎么办？他跑不了。有李科长，老牛，你做的对。给我。哎呀，拿给我。差点犯了大错，你知不知道？哎哎，李科长，这大勇的弟弟二嘎，在烟馆当伙计，谁知道让这李云龙给打残废了？你说他能不恨吗？再说了，这个李云龙啊，他也不是个省油的灯。你放心吧。
他这次跑不了。一会儿等他看完了病，你把我和他铐在一块儿。哎，李科长，这李科长，还是让我看着李云龙吧。你放心，我绝对不会让他跑了。哎，你先出去吧。哎。老牛，从今天起，没有我的命令，谁也不准进去。是，可是把您和他扣在一起，这不合适吧？不用担心，没事儿。云心姐，哎，慢点。雨欣姐，小凤他们怎么样了？小凤他们正在筹办齐鲁国术学校。现在呀、啊，他也成了大忙人了。太好了，燕子门的功夫真正发扬光大了。李贤老先生，这下可以瞑目了。妹子，听大夫说，再有三个月，你就可以出院了。你们的婚事。打算什么时候办呢？玉心姐，这自从经历了那场劫难之后，我总算是想通了，都是因为我。算了，不说了。你俩，一个是我妹子，一个是我哥。你们定好了日子，一定要告诉我，我也好替你们张罗张罗。云心姐，没事儿，没事儿。师哥，看在咱俩师兄弟一场的情分上，你就给我来个痛快的吧。我没有这个权利，你先好好治伤吧。我知道我的内脏在出血，就别治了。医生已经给你打过止血针了。我真纳闷，你那天怎么会赢我？没错，论功夫，我以前是不如你。可是你的正气，丧失殆尽，武功也就打了折扣。这就是所谓的“邪不胜正”。师哥，这推背手是跟谁学的？唐季师傅，你说我得罪了天，那天是谁？是老天爷吗？不，是老百姓。谁坑害了老百姓，谁就得罪了天。今天落在你手里，这是天定。我成全你，好吗？我还是那句话，你先治伤吧。对了，白小姐呢？我那手雷，是不是把他炸死了？没有，他被抢救过来了，但是他差点死在手术台上。师哥，那你还这么对我？你应该挑了我的大筋，杀了我，师哥。杀了我吧，师哥！杀了我吧！我老老实实的活着，你还没有死的权利。你给我听着，我在这陪着你，不是怜悯你可怜你，是让你认罪伏法，听听老百姓对你的控诉，知道你自己都干了些什么。我都干了些什么？我都干了些什么？
时刻。我对不住你，师哥，我真他妈不是人。哥不记恨你，哥。我这几天一直都在想，假如当初咱俩在火车上不遇到白宁，说不定，说不定你和我师姐就好上了，我也就死心了。我和秋红就会一直走下去，就不会有现在的事情了。你说是不是？也许吧。如果我们没有离开青山镇的燕子老巢，也许会像你说的那样。可是燕子们到了济南，接触到了一个变化的世界和动荡的时代，江湖在变，燕子们在变。谁也改变不了，但是一个人往哪个方向改变，完全取决于自己，与别人无关。十几年前，咱们一起来到济南，一起焚烧大烟，一起戏耍韩老头，战士们国旗，到洋行。跟师哥在一起的日子，我一辈子都忘不了。哥一辈子也忘不了。你以前为了救我，独闯龙潭，而斗谭家林，我还记得。你跟师傅把我救出狱的那一天，那那一天，阳光好像特别刺眼。你跟师傅一左一右的扶着我，我们相互扶持，一步一步的走出大牢。你知道吗？哥真想咱们一辈子就这样走下去，可惜啊！后来日本人来了。飞贼被活捉，拉出去示众，公审，一枪毙了不就结了吗？云飞倒好，跟他手拉手，戴着手铐，一起蹲大狱。我是担心云飞呀、啊，肖局长，为了活捉这个飞贼，他是一个安生觉也没睡过，这样下去，身体非累垮了不可。我看他李云龙啊，是在装蒜。听说李科长还给飞贼提供过大烟呢。你们都说完了吗？我来说两句。我们是人民的公安，不仅要抓捕罪犯归案，更要让他们认罪伏法。所以啊，李科长的做法是没有错的。给李云龙提供大烟是我批准的，这也是为了审案的需要啊。那种不把犯人当人的做法，那是旧社会的恶政。好了，我们继续研究本案的审讯工作。好，来，你看。
我已经守了你三天三夜了。你的伤也好的差不多了。从明天起，对你的审讯正式开始。什么？审讯？师哥，你给我疗伤，不是为了放我出去。我没有这个权利。你必须接受审判。那你不是猫戏耗子吗？我知道我是死罪难逃，可你为什么还给我疗伤？为什么给我抽大烟？我就想不明白了。抓我的是你，处处置我于死地的还是你，林云飞，你想折磨死我呀？我知道，你就是想看我痛不欲生，看着我死，对吗？林龙，我从小到大处处都护着你，虽然有时候也戏弄你。但也是为了让你多明白些道理，改掉你狂妄的秉性。咱们三人当中，你功夫最好，师傅也是最疼你的。你本来可以成为一个堂堂正正的男子汉，可是你呢，自以为天老大，地老二，你老三。师傅、师叔、师姐，还有我的话，你听进去过吗？你走到今天。已经没有人帮得了你了。我给你疗伤，让你抽大烟，就是为了不想看你痛苦。从现在起，我们的私事全部了结了，再也没有师兄和师弟，只有李云飞和李云龙。老牛，到！把手铐打开。是云飞，哎，老马，你看你，都累成什么样子了？赶紧回家，刮刮脸，好好休息休息，再去医院陪陪白宁。实在不行，这两天的审讯就别参加了。哎，不行，我必须要参加。老马，我是不是不像一个合格的公安战士？不，你合格，只是这个案子太特殊了。我只是想把李云龙由人变鬼的经历告诉大家，或许有用。快走，别乱看了。小兄弟，这地方我熟。一开始是韩主席，后来是日本人，再后来是国民党，现在轮到你们了。放心吧，我不会跑。哼，你想跑也跑不了了。我也不想跑了，也不知道该往哪儿。你是不是叫李云龙？我再问你，你是不是叫李云龙？我叫小杂种。本来不知道自己叫什么，可现在就算是李云龙吧。从小我就没了娘，受人欺负。后来，我进了燕子门，练就了一身武艺。
，师傅、师哥和师姐，待我像亲人一样。再后来，我喜欢我师姐，可我师姐。只喜欢我师哥，师哥，我是不是长得没你英俊呢？李云龙，你应该知道审讯的规矩。你，我可以回答你的问题。一个人的美与丑，不单单是他的长相。李云龙，你的罪行，我给你念一下。你在抗战期间，被迫为日本人办事，可以说是被日本间谍所利用，偷盗情报，杀害反战人士桥本。不要说了，我都承认。你先听完。关于你师傅李显，不用听，我认了，我都认了。我们已经调查清楚了，师傅不是你杀的，真的。师哥，你终于相信我了。我们当然不会只凭你的一面之词。在日本人留下的那些档案里面，我们发现了一封武贤写给藤田的报告，还有他们给桂芳下达的任务，这些都是有力的证据。没想到我被日本人栽赃，却是你们共产党还我清白。我认罪，我安手印求求你别杀我！我愿意给百姓做牛做马，我愿意赎罪，师哥，别杀我！求求你了，师哥，师哥，你杀了那么多无辜老百姓，下手前有没有想过这些？李云龙，你犯的罪是不可饶恕的，师哥，师哥，师哥。三只小燕子，长不大该多好啊！所长好。所长好，报告，进来。马科长，嗯，刘仲臣，我不是跟你说过你被录用了吗？你这什么意思啊？马科长，马科长，你听我解释。这是李云龙当年给我的，我觉得这金条啊脏，不干净，所以呢，我我上交，我上交。行啊
，刘老二，你进步了。小的时候拜到燕子门下，和他的师哥师姐同门学艺，那是同心同德、同甘共苦啊！江湖人称“燕子三杰”，老百姓都叫他们“侠盗燕子李三儿”。李云龙这轻功啊，在燕子门绝对是拔尖，可他这身功，那有一半都是师哥师姐教的。李云龙从小无依无靠，是个孤儿，他的师姐对他是特别。随着李云龙一天一天长大，想着师姐从小对他的好，对他的师姐感情也是非同一般。哎，李云心，来找云飞啊！老马，我师哥在吗？呃，他出去了，有事吗？老马，我想去看看我的师弟。能不能帮个忙？这我跟云龙师姐弟一场，这个忙，请你帮一下。好吧。啊，谢谢。三儿，三儿。你能来看我？我死而无憾。我知道，爹的事，其实是我错怪你了。可是，你为什么要杀师叔呢？你知道吗？我是真恨你，我恨你作恶多端，也恨你不争气。要是你当年，你当年答应了我，我现在就不会这样了，师姐。师姐，师姐，我这辈子的女人都是用钱买来的。有一个秋红，她爱我，可是我不爱她。只有一个女人，是我这辈子真心真意爱过的，师姐，就是你。我知道。你的情谊我懂，我以前不会答应你，现在也不会答应你。我知道，我知道你心里只有师哥。这辈子咱俩是没有缘分了，下辈子，下辈子我一定娶你，师姐，好不好？三儿，别再说了。师哥，别再喝了。师哥，这几天你没去医院陪陪白妹子？等我把
三儿送走了，再去看他吧。师哥，我想问一句，三儿是不是非死不可？师哥，其实你可以救他的，你跟尚师长不是很好吗？你去求求他吧，让他将功赎罪。云溪。李云龙的案子已经定了，我去求情也没用的，一点办法都没有了吗？师哥，咱们从小一起长大，就像亲兄妹一样，走到今天不容易。师哥，想到同门情谊，纵有多少怨恨，我也想让他活着。情谊。他杀师叔的时候讲情义了吗？他杀秋红姑娘的时候讲情义了吗？他杀害那些无辜百姓的时候讲情义了吗？师哥，可是他现在后悔了。什么都晚了，云溪。这么多年，我们一直在救他，师父、师叔，你、我。可是我们大家的努力，全都付之东流了。走到这一步，谁也救不了他哎，今天吃的咋样？不赖。牛老二，你拿了三爷的好处，三爷心里有数啊。哎，李云龙，你是不是以为还是我在照顾你啊？我告诉你啊，这伙食标准是政府定的，你记住了啊。你给我的那几根金条啊，我都上交了。上交？嗯呐，我知道了，你是交给上头替我铺路的吧？我就说嘛，这历朝历代就没有当官的不爱财的啊！哎，牛老二，我告诉你啊，铁公祠后墙第三个石墩下面藏了五根金条，你拿去，替我打点打点。把我这小命儿给买下来啊！哎呀，李云龙，哎，你搞错了吧？啊，我说的上交是交工啊，那当官的，一根儿也没拿。现在啊，是人民当家做主了，你还甭说，现在当官的还真不爱财。所以说啊，你有多少钱也买不回你这条小命儿。我告诉你，你呀、啊。你就死了这条心吧！哎哎哎哎，牛老二，救命！现在这是什么朝代？当官的不爱钱，厉害，厉害啊！哎呀，在这么短的时间内啊，你们就把李云龙的案子给破了，所以上级啊。决定嘉奖你们！哎呀，哎呀，好了，今天的会就开到这儿吧。啊，好，好，好。尚老师，啊，明天就要对李云龙执行枪决了。你的心情，我能理解，毕竟是同门师兄弟嘛。不过。李云龙是罪大恶极，十恶不赦，不杀不足以平民愤。他这个人呐、啊，确实是又可惜又可恨，又可悲又可怜呐。这样，明天执行的时候，你就不要去了。尚老师，我，我有个请求，什么？明天执行完枪决之后
，我能不能亲手把它给埋了？为什么？我怕老百姓太恨他了，会把他的尸体扔到乱坟岗去。你也太低估老百姓的觉悟了。不过，你这样做也是对的，我能理解。啊，云飞啊，就按你说的办吧。谢谢尚老师。嗯，李云龙，老百姓都很通情达理，你的身体他们都没有动，铁嘴爸爸还给你盖了草席，我们就不给你立碑了，连标记也不留了。三儿。你就踏踏实实的走吧，去找我爹和师叔认个错，重新当一个好燕子。